，明天早上又得来一出大闹。我明天要是管教他，你要再拦着我。哼，咋的？那我下岗呗。这可是你说的。说你这财迷，什么东西你都往家花了。这琴多贵，当时跟你说不能要，不能要，非要。这下好了吧？出事了呗？我哪知道他们两口子是怎么想的呀？旧的给自己儿子，新的给咱闺女。哼，真是远亲不如近邻哈。好人呀。人美中啊，每天下班回来得空。还教咱闺女英语呢，你怎么又蒙我呀？你不是说孩子的英文都是你教的吗？啊，那那我学英语不也是为了教孩子吗？谁知道你闺女学的比我还快呢？我不得找个老师啊？这么聪明啊？你聪明这点还真是随我了。哎，你明天把这钱给人还回去吧。还还还还。夏天，我们该睡觉了。我还想陪一会儿。听话，来睡觉了。爸爸抱你睡觉啊。好吧。快来。爸爸睡觉喽。嗯。来，走。哎，走了，睡觉去了啊。走。妈妈，我要钱。你先想想怎么过你闺女这一关吧啊。这都你的事儿，我睡觉了。想买什么东西，我我肯定请示你，啊，全听你的。我呢，从思想上也向你说的方向靠拢，努力的去向你说的那个样子学习。哎呦，我是你爸爸，你得听我的，知道吗？那电子琴是人家的，咱得物归原主。你要是再瞎闹，我就收拾你。臭小子，你还敢撕我！你出去！你别走！你你不是啊？你这你这什么味儿？我的尿啊！你我，臭小子！你又怎么了？还那你拿眼睛喝茶呢？你这一家子消停了一宿。早上起来吧，还得给你找补上。找补什么呀？是找补？小兔崽子！哎呀，我这这这这这这怎么了？这干嘛呀？拦着点，拦着点！哎呀，你干嘛呀？什么两口子？美中，你打孩子了呢？这孩子他知道什么呀？我没打，我没打，他打的。不可能，大圣怎么可能打孩子呢？对。你说句话呀，是我打的吗？那不你们俩，甭管谁打孩子。反正这教育孩子，但是你们俩得一个统一战线才成呢。对呀、啊，有理走天下，无理寸步难行，不能说棒打出孝子。美中，你听我跟你说啊，这孩子是什么呀？他就是一张白纸，是吧？咱们大人往上写字儿，写好了那叫书法，写坏了就是废纸一张。苍老师，这道理你应该懂，是吧？是不能打呀！就是再说孩子，他是国家的未来，你们怎么能打国家的未来呀？你听听，你们真打呀！这这。说句话呀，都说我呢，这小兔子、啊，干什么干什么？你没完了呀！你大声大回的，这个这个不说不说不说。哎呀，要不因为这小兔崽子，我能去派出所吗？我啊、哦，你这个派出所赖他呀！我让你别买那电子琴，别买那电子琴，你非买那破二手电子琴。我要我要我的电子琴。怎么回事啊？这怎么进派出所了呀？电子琴是怎么回事啊？电子琴怎么回事啊？哎呀，秦大爷，就别问了
。那天，这个琴呢是李想的，我们把琴还给他。妈妈是不是告诉过你啊？咱们不能拿别人的东西，对不对？我没有拿，是美华阿姨送我的。对呀、啊。这是美华阿姨送给我们的礼物，我们为什么要还回去呢？这吃了的东西也不能吐啊，是不是？嗯。你讲你什么意思啊？咱家的白点都你唱是吗？别跟孩子说说有的没的，他也听不懂。小天，等妈妈挣了钱呢，给你买一个比这还好的琴，咱们要个粉色的好不好？那这黑不拉几的，咱不要。你说买就买了，这大马哈牌的电子琴贵着呢，一千多呢。你买了，咱家吃什么喝什么呀？日子不过了。我看你像个大马哈，咱俩刚才怎么说的呀？啊，你成天跟我对着干是不是？我你,你马上给我等着。这琴要是买了，咱日子就真别过了，我也别吃了，爸爸也不吃了，好不好？妈妈也别吃了，爷爷奶奶都不能吃了，还有舅姥爷舅奶奶，咱们都不吃饭了。行不行？你俩别演了，还是把那个钱还给人家吧。爸爸把这给你好了啊，来拿这个，我把这电子琴给人装起来了啊。这琴啊，你爸玩的，还没玩。哎呦，我们夏天怎么那么懂事啊？优点都随妈妈了，是不是、啊？完璧归赵。拿着，不行不行，强子，都送给夏天了，怎么能拿回来呢？不就一台电子琴吗？不是一台，是两台，我都听见了。警察把李大生抓走了，还拿走我的电子琴。李大生是个坏蛋，哼！你这个臭小子！哎呦哎，舅妈舅妈，你别拦着，能去。这这不是我儿子，这是我爹。哎呦，我瞧瞧一个孩子把你气成这样，他现在还小呢，他哪懂啊？将来长大就好了，是不是？你瞧我们家强子小时候多混，你看现在不是挺好？我还成反面教材了，是怎么着？你小子，你们干什么呀？不是，我们俩教育孩子，你们跟着裹什么乱呀？这我生的，我知道，三天不打他就上房揭瓦，跟你们家的能比吗？你们家夏天，有强子天天在那儿教育，人见人爱，人见人夸。我们家俩大人都得上班，双职工，我们没那福气。李强，回家。啊？哎，来来，快去快去快去，跟你妈回家去，快快。啊，妈妈生气了，你劝劝她好不好啊？好吗？快去。看我这事办，我，啊，不是不是，你拿走，你拿走，我这个意思就是给你拿走。行。你说你跟大伙瞎咧咧啥呀？你有那能耐，跟我把理想管好得了。就是，我跟这管孩子，他们跟你瞎掺和什么呀？这一个个的，我告诉你，李大胜，理想能成今天这德行，你就煮饭。这院里人都是帮凶。这么大岁数了，不知道“惯子如杀子”这个道理啊？你看他们家那夏天，哎，那犯一点小错，全家人排着队，一个个的教育，直到孩子改正为止。怎么到他这就不一样了呢？区别对待？那孩子跟孩子能一样吗？怎么不一样啊？理想差哪儿了？他不能改啊！我告诉你，李大胜啊，金大妈那句话说对了，要想把他这些坏毛病全改了，咱们俩就统一战线，那就指日可待。你关上，不许动。妈妈，我饿。我今天再颁布一条咱们家的纪律：从今往后，衣食住行全都得列表，按表实施，不该买的东西一律不许买。你上哪儿去？我上班去。妈妈，你抱抱我行吗？你这么大的小朋友，不能再抱了，自己走吧。但是我小的时候你抱我呀，你现在长大了呀，我再长大一点，那你就抱不动我了呢。好像是有点道理啊。
我都不能抱着垫子琴睡觉了，你还是抱抱我吧。妈妈抱我，哎呦！闺女啊，等妈妈再努力赚钱，再攒几个月，妈妈一定给你买一个大电子琴，好不好？嗯，我要蓝色的电子琴。好，蓝色的。我也不知道我今儿是是不是小心眼儿了。刚胡美忠就说那话，什么意思？什么叫他们家两口子得工作挣钱，他们没这福气呀、啊？我就琢磨着他是不是说我们家强子呢？说我们家强子是无业游民。恶语伤人六月寒。胡美忠啊。肯定是早就心里看不上咱们家强子了。哎，你说咱俩也是，他打孩子就打吧，咱们掺和什么呀？多余拦着。反正这孩子今天这话说的是挺过分的。你说自己把孩子惯得跟个小祖宗似的，这别人家孩子好了，他看着这是不舒服了，是怎么着啊？俗话说得好，人比人得气死啊，货比货得扔。这俩小孩，你看。同一天的生日，一块长大，一个天上一个地下，搁谁心里也不宣愤。得了，金的妈，您呐，别往心里去。我就琢磨呢，一直。我儿子要是再不工作，再不挣钱，那将来难听的话多了去了。所以我今儿叫咱老几个在这儿坐这儿，我想咱们就算是开个小会儿吧。我就想问问你们，当初我儿子他是不是刚下岗，他就想找工作来着？这事儿我记着呢。关键他不是就是因为伺候婉儿他妈和孩子，把我们强子耽误了吗？没错啊，我记得当时咱们还计划来着呢，说咱们排着班的，是咱们伺候婉儿他妈。你说遇见我这么一个妹妹，而且现在他除了强子的饭。做完了吃，别人做完了他不吃啊。你说我们家强子，他要是说这大半年的，他游手好闲，在那儿好吃懒做的也说得过去。他不是啊，这不是你们几个，这不是都瞅着呢吗？我儿子那日子怎么过的呀？就天天的伺候完这个伺候那个，哄完这个哄那个，整天你就瞅着他。我这儿子天天哟，就这么点头哈腰的对。你说哪个当妈的瞅着自个儿子变成这样，他心里边能不心疼？不说，咱不说。我干嘛不说呀？我都恨死我自个儿了。我有时候我就真恨我自个儿。我心话说，我干嘛？我非得这么教育我这儿子，非得告诉他，你宁愿你自个儿吃亏，你别让别人去受罪。人家都说，一个女婿半个儿，你瞧瞧我儿子。你说有几个亲儿子能做到他这份儿上的呀？没有，就他那边边大那些小哥们儿，哪个不比他混得好？我有时候我就想，我这儿子，我说他瞅着他心里边他不难受啊，他他有苦他说不出来，他天天自个儿忍着。今儿这个，俩孩子在那争那个电子琴，他但凡手里边宽裕一点，他早给他闺女买去了。他，这不是打他的脸吗？什么都甭说了，这事儿必须想出。李大象，你说，咱们两个，谁有福啊？啊，我觉得啊，哼，你比我有福。你看，你呢，不用挣钱，也不用上班啊。动物园还花钱雇我来呢，伺候你，伺候你吃，伺候你喝。我呢，给你收拾屋子，还得给你洗澡，给你按摩，娶媳妇生孩子，动物园都给你准备好。你用准备啥呀？啥都不用准备。你媳妇怀孕的时候脾气不好，我帮你哄。你媳妇生孩子坐月子。我帮你伺候，你的孩子你也不用带，我帮你带
你这活呢，我全都给你干了。我敢摸着我的良心说，我很称职。可是我就纳闷儿，你是大象，我是人，咱同是这个哺乳动物，这差距咋就这么大呢？你说你们家这家上上下下，这些个，个头又这么大，我都能整明白。那你说我们家我媳妇还有我孩子，我咋就整不明白呢？难道是我媳妇对我要求太高了，还是你们对我要求太低了？我跟你说话呢，哎，要不咱俩换？你呢叫李大胜，我呢叫李大象。说你晃那耳朵干啥呀？心可真够大的，你咋哭了？张师傅，哎，陈晚呢？呃，去食堂吃饭了。哦，嗯。张师傅，哎，怎么样？呃，就火车塞坏了，我回头给你上库房领两个换上就行了。麻烦你了啊。不用麻没事。妈炸了带鱼，都是中段，让我给你送过来。我刚吃饱饭，我们呀食堂来了一个大师傅，做饭可好吃了。以后你不用给我送饭了。还能比我好吃吗？嗯，比你好吃。行啊，你这吃饭都不带跟我打招呼的。你不是忙吗？车又坏了，那你天天当老好人也没跟我打招呼呀。我可是为了孩子教育啊。那我也是为了孩子的教育。这孩子本来就跟我生疏，跟你亲近，这怀个电子琴啊，怎么就好人就给你当，坏人老留给我呀？那我以后这饭是送啊，还是不送啊？你别忙活了，你在家待着吧。行。司机的模范，人民的光荣啊。我的锅，嘿，没吃啊？嗯，你去晚了，人发车了，没赶上。他看这带鱼太好了，他舍不得吃，说让我拿回来孝敬你们老几位，趁热你们吃了吧。啊，热的。我们吃完了，那晚吃什么呀？吃食堂呗。人家单位现在效益好，雇了个大厨子。反正肯定比我做的好，玩也不是嫌我累嘛，以后就吃食堂了，挺好的，省咱折腾了，是吧，妈？行吗？搁冰箱，晚上留着给我孙女吃。吃吧，回头我再给她单做。这是万丈高楼失了脚，扬子江断缆，崩舟桅杆折，山雨来风满楼。这是要出事，要出大事儿。你别拽了，有没有辙呀？有啊。故有了花木兰，提夫提从军；今儿有了金大妈，提儿子去送饭。行了。听人劝吃饱饭，走吧。反正待会儿对机会，咱们就得说啊。一个红脸，一个白脸呗。甭管红脸白脸，反正强子不能再这么下去了。爸妈，哎，我怎么觉得你这一天跑的比别人多呀？是。比他们多开一个早班，多开一个晚班，谁让你先进工作者？你吃饭了没有啊你？带鱼。嗯。刚强子一回去我就说他来着，他说你在那食堂吃，他就把这拿回来了。我说你这么忙，哪有功夫去食堂啊？要是错过了机会，那不就得饿着肚子工作吗？没有。
他送来带鱼的时候呀，我正好刚吃饱饭。我说这么好的带鱼就给爸妈吃，留给夏天吃，放我这儿都凉了。嗨，我还以为你们俩闹别扭了。甭管怎么生气，饭一定得吃。我们没闹别扭、啊，没闹别扭。我就这么一说。你以为我们生气了？没没没有没有，是我跟你妈生气，生谁的气？生强子的气，太不知道心疼人了。这孩子，这简直就不是强子，他不是不知道心疼婉儿啊，他就有的时候傻实上一根筋。你说你一个女孩子，又是先进工作者了，又是劳模，嗯、有多辛苦啊？每天把着那方向盘，沉着呢。我们可知道您有多辛苦。嗯。有的时候，我们就想这强子，你说说，这么一个大老爷们儿，他也应该为你分担分担。强子也辛苦，那小孩事儿多着呢，都是他在弄。我就有时候想，男人他毕竟他是一家之主啊，他本来其实就不是能够窝在家里的这块料。有时候我们俩就说，他明明他就是一只老虎，你非得把他变成一个家猫。<笑>就是他就不舒坦呗。我从来没有拦着强子去找工作，他要想去工作，他随时去。家里面这些，我也可以。主要你妈，她不是离不开强子吗？其实我们这四个老家，我们都能照顾她。我妈这人吧，她心里明白着谁对她好，所以就盯着她一个人了。你说你们两个人都上岁数。还要再去照顾另外一位老人，再照顾小孩儿，这，这让我们怎么做儿女？我们反正现在还挺硬朗的，关键是我们也乐意。就算是我们不乐意，我们也得去管。我们不能让强子这么一大老爷们在这家里变成一个使唤，是吧？<笑>强子，强子，你舅舅常说一句话，说这男人呐、啊、就跟酒一样，不怕放，越沉越香。好饭不怕晚，好牛不用赶，是这么说的吧？啊，对对，是这么说。这个人结了婚呐、啊，你这两口子之间，你就得相互牵挂惦念。你甭管外面有些人挣了什么大钱了，当了大老板了，那没准都是一时瞅着好。咱甭管干什么工作，首先咱都是为这个家好。只要家庭好了，你在家做个饭怕什么的呀？光荣。如果说婉儿是因为你不工作跟你发脾气，你告诉我们，嗯，批评他，他这是不尊重你的劳动，必须得说的。如果说你在家里干烦了，你想换个新工作干干，你言语呀，我跟你舅舅跟你想办法呀。如果我们不行，我们跟你求人家，对吧，老周？既然说你舅舅没有什么本事，但是路子还是有点的。等会儿，等会儿，等会儿，您二位这这这唱的是哪一出啊？不是，晚上跟你们说什么了？什么也没说，没说。是我们看着你们俩最近有点不大对劲，这两口子过日子，这一个巴掌他拍不响。你这要我说，肯定是玩的错多。那你是不是也有考虑的不周全的地方呢？那自古以来都是男主外女主内，当然了，如果需要你倒个个，完全可以。只要你们分好工，你就前两天那胡同人还说呢，说你看那娃儿天天在外面忙养家工作，我当时我就跟那些爱嚼舌根的人我就急了，我跟他们说，你们怎么那么爱瞎操心呢？你们就就妈给他们一顿好词儿，所以说强子，把心放肚里，谁敢欺负你，告我们，我们给你撑腰，嗯，撑腰。甭都跟那说人家强子，这事儿怨得着强子吗？也怨不着婉儿
，都怨我，这老雷子。我有个爱我的爸爸，他高高的个子，圆圆的眼睛，大大的嘴巴。他像猴子一样聪明，像蜜蜂一样勤劳。他会洗衣服、做饭，还会给我讲故事。他们说我爸爸是我们家的养老院院长，但是我觉得他是一个英雄。我的爸爸真的很棒。嗯，你撒谎，我妈妈说你爸爸是加藤风男，没想。他是男子汉。你爸爸吃软饭。我爸爸是英雄。给我站起来。谁叫你说的？啊！我爸爸是英雄。我有个爱我的爸爸，他高高的个子，圆圆的眼睛，大大的嘴巴。他像猴子一样聪明，像蜜蜂一样勤劳。他会洗衣服、做饭，还会给我讲故事。他们说我爸爸是我家的养老院院长，但是我觉得他是英雄。作为家长，别什么话都当着孩子面说，对孩子教育成长没有帮助，知道吧？啊，我记住了。那谢谢于老师，那我就先走了啊。行，好。哎、等一下，爸。爸爸，我要骑大象。骑什么大象？骑大象。强子，童言无忌的，这孩子我回去好好收拾收拾，你别往心里去啊。你，我没往心里去。你呀、啊，自己也别当真啊！啊，那那我先走了啊。行，三天，赶紧回家吧，走。吃晚饭是啥？吃晚饭就是牙不好，要喝粥。你小的时候是不是也喝粥啊？嗯，吃晚饭是不是说你不好啊？这个世界上啊，只有两种人会说你不好。那是什么人？第一种人呢，就是没你长得漂亮的女孩；第二种人呢，就是没你有本事的男孩。等你长大就知道唱错了吗？行啊，哎，我不知道了。你先去，在屋里待着，我去找爷爷啊。好吧。门都关上。我今儿区里头到咱们这片检查消防，你妈嘿，全程陪同。哎、老周，这两口子跟你说什么了？我还想问你们呢，婉儿跟你们说什么了？什么也没说，是我想问你。哎，你说你这段时间啊，大男人能屈能伸，我和你妈都觉得你是这个，可是我们也特别心疼你。你早知道婉儿他们家这么耽误你，这婚事当初就拦着了。行了，既来之则安之，强子。老话说：“知子莫如莫如父。”如果现在没有夏天，这事儿什么都好办。因为这孩子都这么大了，不许瞎琢磨。我琢磨什么了？没琢磨就好。还是你们琢磨什么了？没有我们，就是我摘菜。
。开心是一天，不开心也是一天。你瞅瞅你，这俩眉毛都快挤一块儿，愁什么呢？哎呀，还能愁啥？愁理想呗。我觉着活着没意思。生容易，活容易，生活本来就不容易。嘿，话是这么说。我当初跟美中结婚，人家说我图他北京户口，还有说我是图美中漂亮，更有邪乎的说呢，我是图他的房产。我姐不漂亮吗？漂亮，不是北京户口，这房子不在这摆着呢吗？那你图啥呢？哼，你说的都对，我全图。我们俩呢，从结婚到离婚，到理想来到我们家。我才知道，我就图理想这孩子。强子，你说我都这一把年纪了，我能不惯着这孩子？但是这把这孩子惯成这样，你说我这能不愁得慌吗？你说你们家老老少少的整天围着你转，你该干不该干的你全干了。我跟你说，你从前可不是这样，你现在这样。我可真是没想到，你就不愁呢吗？那我问你，你图啥呀？我图谋不轨啊！啊，你可拉倒吧！<笑>那我图什么呀？我感恩图报，这也不该是我干的事儿啊！那你说我图什么呀？我怕我最后啊，是徒劳无功。又卡着饭点来了，哎，我今儿这韭菜是不是白摘了？哎，别这样，我们就奔你这韭菜盒子来的。我那顿涮羊肉白吃了，你就不能请我一回？小子，还真让你说着了。包房根本都已经开好了，香月海鲜大酒楼，走了。哎，什么日子呀？今儿，大日子。今儿啊，有重要人物登场啊，彪女朋友从俄罗斯来了。哎呦，今儿这顿让我塞着了。得嘞，赶紧给晚上打个电话。哎呦，隐形富豪，这哪个来着？啊，这是开机。你打吧，听嘚儿。哎呦，你怎么着？哎，下回记得给强子把充电器拿来啊。喂，哎，您好，哎，找一下陈晚。哎呦，姐，我咋看你走道的时候痔疮犯了？姐就爱开玩笑，晚上就炒点芹菜啊，海鲜。哎呀，姐夫也爱吃海鲜。哎，不是，是你美中姐爱吃啊。姐夫，别干了，做时间长该有痔疮。走，跟我去海鲜大酒楼。去吧，我们也不差你这一只皮皮虾了。哎呀，你这说话真逗，我们家也不差你这一个螃蟹。是我电话吧？是您电话，接吧。喂，宝儿，彪子跟三儿晚上先请咱们吃顿饭，人家包房都订好了，咱就一块去吧。前两天刚吃过吗？又要吃啊？没事，你就来吧。咱们在吃饭地儿见啊。香月海鲜大酒楼。这个，虽说今儿我们不结账啊，但是我得代表我们全家敬咱们外国友人。<笑>来，欢迎来到北京。您好。你看看这中国人说的，哎，好着呢。强子，我跟你说，你是不是？他对这中国话这热忱劲儿彻底融化了我，否则我们俩不可能在一起。把你打动了，那走心了。郝军少，我们今天吃饭最重要的目的是什么？我再一次给你隆重介绍一下我身边的这位美男子。行了，你别介绍了。记住了，强子哥，幸福里胡同的强子哥，不管我跟三儿在外面多风光，只要回到幸福里，强子是我们俩永远的大哥。今天的强子更了不起了，幼儿园园长、敬老院院长、副科级待遇。哎，合着我只在幸福里好使是吧？<笑>那是您乐意看家护院啊。要是跟我们俩一样有抛家舍业的尿性，那混的肯定比我们俩强。就彪子这样的啊，都领一黄头发、蓝眼睛的回来了。你看人过得多好啊！这姑娘哭着喊着要嫁给他。彪子，听说你那老丈人能陪嫁一座庄园啊？三个，嘿，但哥没要。我能管我老丈人要东西吗？强子
，那咱们就成吃软饭的了吗？你们以为这软饭这么好吃呢？你得有本事端得起那碗。你别管是幼儿园园长还是养老院院长，那搁古代搁在宫里，那就是总管。我们全家老老小小，吃穿用度都得我来定，那叫户部。逢年过节咱得送礼啊，谁管啊？我呀，那叫礼部。老家要是吵架，因为鸡毛蒜皮的事儿，没完没了在那儿争来争去的，我得平衡，那叫利物。你说这个，要是有人欺负到咱头上，我得出面吧？这叫什么？兵部。还有呢，家里面要是什么水管坏了、灯泡坏了、螺丝刀七七八八的，咱得修啊，那叫工部。孩子马上要上学了，我现在教他学英语呢，上书房。你们以为这么多人的工作，好干吗？我一个人干的，这叫本事。这豪华软饭你们吃得起吗？吃不起。这古话怎么说来着？君为轻，社稷次之，民为贵，懂吗？在我们家，碗儿就是我的天下万民。搁今儿这流行时尚话叫全世界。得嘞，强子。你是被婉儿彻底改造了，现在是不光能做好内务，干的还风生水起啊！那看你这样，是不打算跟我们俩同流合污了？哼，数不数啊？但眼不前明摆着，人胡须开，人那样的，在深圳都混出个人模狗样来了。婉儿，咱强的可比他强多了，我觉得强的要肯出山，那肯定风生水起。嗯，你说的对。我们家强子是个老鹰，怎么能被我们扔在家里，对吧？对呀，这强子这样的男人，你让他在家里做饭、洗衣服、带孩子，您这不是糟践好东西吗？我们先说好，不是我让的。我不是什么东西啊，我最多就是一条鱼，碗就是我离不开的水。三儿，来，给我买上，喂着这个鱼跟这水。强子，敬我呀！对啊，强子，你这条鱼，得感谢婉儿这水的养育之恩，而且咱滴水之恩，涌泉相报。先生，您的水煮鱼。谢谢。哎，瞧瞧啊，这鱼啊，最后还是让水给煮了，能撂点别的。你们真是一帮好兄弟，但是我们结婚六年了，跟他过日子的人是我。我最能看见强子的好。那会儿为了给我凑学费，强子下过煤油，给我们家买过一个电视机。华子啊，跌了六年了，我们家强子真的是跑遍了大半个中国。我妈现在还病着，都是强子一个人照顾她。一日三餐，衣食起居，还有我们家这闺女，从出生到现在，没让我插过手。说这些呢，是想说我们家强子就是一个有情有义的人，要不然你们这帮兄弟发了大财，带着这么漂亮的外国姑娘回来，第一件事儿。就想着把强子从这水深火热的日子当中拉出来，你说这干嘛呀？你要把话说完。你说你那么好的一条鱼，放在这开水里头，烟熏火燎，再加点佐料，烹煮油炸，你是不是觉得这日子也有一些水深火热了？不是，不是，不是，不是，婉儿，我们真没那个意思。今天我也来说说我的意思。六年来，我们家李强同志勤勤恳恳、兢兢业业，为了打造和谐友好的五好家庭，在他刻苦努力的付出之下，我陈婉儿同志没有后顾之忧，所以拿到了很多的荣誉和先进。鉴于李强同志这么辛苦努力的付出，我陈婉儿作为妻子，有责任、有义务。也应该让他往更高更远的天空上去。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。
今天呢，当着你们面我表个态，从今天开始，李强，你想干嘛干嘛，我支持你。你瞧，你这话说的，怎么了？七年，我没有去过饭馆。他们说七年没有在这么好的饭馆吃过饭了。啊，中国好，我在中国吃了好饭。他觉得中国特别好，在中国吃能吃到这么好的饭。我一来地界里，他可以别你。他会回国告诉他爸妈，他们会嫉妒我的。他说，他的爸爸。我听懂了，我听懂了。你你多吃点，你多吃点。来，你快快快，别人别人夹夹夹夹。宝贝，吃鲍鱼吗？爸爸给你夹。鲍鱼是啥？鲍鱼就是暴脾气的鱼，跟你妈一样。来，喝汤。嗯。